আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার লাকি আজকে জুম্মাবার তো আজকে আমি আমার উইকলি ব্লগটা নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে তো শুক্রবার মানে বলেছি আগে আমার কাছে ব্যস্ততা আর আর একটু সকালবেলা ওঠা তো আমি প্রতিদিনের মতো আজকেও একটু সকালবেলা উঠে অবশ্য আজকে ফ্রাইডে যার জন্য একটু সকালবেলা ওঠা ওঠা ফ্রেশ হয়ে আগে আমি চলে গিয়েছি কিচেনে তো ওই যে দেখছেন আমার মেয়ে ওর পাপার সাথে যাচ্ছে জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য আর ছেলে বিদায় দিচ্ছে তো ছেলে মেয়ে যখনই ওর পাপাকে বিদায় দিয়ে দেয় তখনই এমনভাবে বিদায় দেয় মনে হচ্ছে হয় যে অনেক বছর পর ওর পাপা আসছে আর নইলে অনেক বছরের জন্য ওর পাপা যাচ্ছে ওরা মসজিদে যাচ্ছে নামাজ পড়ার জন্য আমার ছেলে বারবার বলছে আমি যাব আমি যাব। কিন্তু ও তো এখন অনেক ছোট আর একটু বড় হলে ও অত যাবেই তো আমি ভাবলাম ওপর থেকে ওদের একটু শ্যুট করি দেখেন ওরা যাচ্ছে আমার ছেলে ওই গেট থেকে বাই বাই করে এসে দৌড় দিয়ে এসে আবার জ্বালানায় দাঁড়িয়েছে দেখার জন্য এখান থেকেও চিৎকার করে করে ওর পাপাকে ডাকছে আমাকে নিয়ে যাও তো যাই হোক আজকে ফ্রাইডে যেহেতু একটি বিশেষ দিন আমাদের মুসলমানদের জন্য শুক্রবার মানে একটা ঈদের মতোই আর আমার হাজব্যান্ড বাইরের খাবারের থেকে বাসার খাবারটাই বেশি পছন্দ করে ও বাইরের খাবার খুব কম খায় দেখা যায় অনেক সময় আমরা দূরে কোথাও লং জার্নিতে গেলে বাইরে লাঞ্চটা করলেও বাসায় এসে আমরা ডিনার করি ডিনারের অ্যারেঞ্জ করতে হয় কারণ ওই যে বললাম বাইরের খাবারটাও খুব একটা লাইক করে না তো আজকে অনেক কিছু রান্না করেছি অনেক সময় নিয়ে সব কিছু তো আর আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাবে না তাহলে আমার ব্লগটি অনেক বড় হয়ে যাবে আর আপনারা দেখতে দেখতে একদম বোর হয়ে যাবেন তো আজকে সব রান্নার মধ্যে একটি রান বিশেষ রান্না হচ্ছে বিরন চালের ভাত যেটা নাকি বিরন চালটা সিলেটে হয় এটা আমাদের নিজেদের খেতের আমার শ্বশুরের তো এটা সিলেটে পাওয়া যায় আর কোথায় পাওয়া যায় আমি বলতে পারি না আমি সিলেটে সেটা ফার্স্ট দেখেছি বিরন চাল এটার ভাতটা একটু একটু নরম নরমই হয় তো আমি আপনাদের সাথে প্রথমে শেয়ার করব গরুর মাংস ভুনা বিরন চালের সাথে গুড়োর মাংস ভুনা হলে কিন্তু এটার স্বাদই আলাদা যারা আপনারা সিলেটের আছেন তারা অবশ্যই জানেন বুঝবেন তবে আমি আজকে বিরন চালের ভাত রান্না করে নিই বিরন চাল দিয়ে ভাতও রান্না করা যায় পোলাও রান্না করা যায় তো আমি বিরন চাল দিয়ে আজকে পোলাও রান্না করেছি সেটা আমি আপনাদের সাথে সেটাও শেয়ার করব তবে আগে আমি গরুর মাংস ভুনাটা যে করেছি সেটা তো আমি কিচেনে গিয়ে অলরেডি কিন্তু রান্না স্টার্ট করে দিয়েছি তো আমি তেল দিয়েছি তেলটা একটু হালকা গরম করে সেটার মধ্যে দারচিনি আলাচি আর তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি তো তেজপাতা এগুলো মশলাটা একটু গরম হয়ে তেলের সাথে যখন এটার স্মেলটা মিশে যাবে একটু নাড়াচাড়া করে আমি কিন্তু পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর আজকে আমি পেঁয়াজটা বেশি ভাজবো না কারণ আজকে ওই যে বললাম আমার শুক্রবার দিন ব্যস্ততা বেশি এই দিনটা দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদেরকে ও বেশি ভালো করে গোসল টোসল করে দিতে হয় অয়েল ম্যাসেজ করে দিতে হয় আমার নিজে করতে হয় সব করতে হয় আজানের আগে কারণ আমি চেষ্টা করি আজানের আগে আগে রান্না বান্না সব কমপ্লিট করে আমি গোসল টোসল করে একদম যেন কোয়ান্সেপ্টটা নিয়ে বসতে পারি তো আমি পেঁয়াজ ছেড়ে দিয়েছি আমি এটা বেশি ভাজবো না হালকা একটু ভাজবো ভেজে আর আজকে মাংসটা আমি একটু অন্যরকম করে রান্না করেছি আমি আদা রসুনটা কষাবো না আদা রসুনটা আমি একদম সবার শেষে দিয়েছি মাংস দেওয়ার পর শেষে স্মেলটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে আদা রসুনটা শেষে দেওয়ার কারণে তো আমি পেঁয়াজটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে আমি একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি অলরেডি লবণ পরিমাণ মতো আসলে আমি রান্নায় কখনো পরিমাণ বলি না কারণ আমি আমি জানি আপনারা সবাই কম বেশি রান্না পারেন আর খুব ভালোই রান্না করতে পারেন তো যে যেমন খায় যার যেমন টেস্ট সে অমন করেই করবে তবে প্রেশার কুকারে রান্না করলে কি সময়টা খুব মানে সেফ হয় অনেক কম সময় হয় আর এটা চুলা দিয়ে আমি এখানে সেখানে একটু মুখ করতে পারি এর জন্য আমি দেশি মুরগি বা মোরগ হাঁস গরুর মাংস মানে মাংস জাতীয় ম্যাক্সিমাম জিনিসই আমি প্রেশার কুকারে রান্না করার চেষ্টা করি তো আমি পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিয়েছি 
আজকে একটু মাংস পরিমাণটা বেশি তো মশলাটা একটু বেশি দিতে হবে আমি হলুদ গুঁড়া দিয়েছি এখন মরিচ গুঁড়া দিচ্ছি ধনে গুঁড়া দিব জিরা গুঁড়া দিব আর রাধুনি যে গরম মশলাটা আছে সেটা দিব দিয়ে তারপর আমি কিছুক্ষণ এটাকে চুলায় রাখব তো আমি মশলাটা আজকে খুব একটা বেশি কষাবো না ওই যে বললাম আমার সময় খুবই কম আজকে অনেক কিছু রান্না করব যেহেতু আজকে বাসায় আর আজকে পোলাও রান্না করিনি করব না কারণ আমার বাচ্চা দুটি একটু শরীরটা বেশি ভালো না যার জন্য পোলাও ক্যান্সেল তো ওই যে আমি মশলাগুলো দিয়ে অলরেডি নাড়াচাড়া দিয়ে দিয়েছি তো যেটা বলছিলাম বিরন চাল বিরন চালটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো এটার ভাতটা কিন্তু একদম নরম সফট হয় আর এটার ভাত কিন্তু সবাই রান্না করতে পারে না যেমন আমিও পারতাম না এখন যেটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়া এটা আমি বাসায় গোলমরিচটাকে তেলে তারপর পিষে নিয়েছি এইটা দিলে মানে খুব সুন্দর একটা স্মেল হয় আর মাংসটা ঝালটা যে পরিমাণ হয় সেটা কিন্তু খাওয়ার মতো খাওয়া যায় আর আমি কোনো কিছুতে অনেক বেশি ঝাল দিই না কারণ আমার বাচ্চারা খায় ওদের জন্য আমি ঝালটা একটু কমই দিই আমি আলাদা করে মরিচ খাই কারণ আমি প্রচুর ঝাল খাই আমার স্বাদ মতো যদি ঝাল দিই তাহলে আমার বাচ্চারা একদমই খেতে পারবে না তো আমি মাংস সবগুলো দিয়ে দিয়েছি মাংস সবগুলো দিয়ে এখন নেড়ে চেড়ে বসিয়ে দিব আর প্রেশার কুকারে রান্নার আগে আপনারা অবশ্যই খুব সাবধানে এটা ঢাকনাটা লাগাবেন কারণ ঢাকনাটা ভালো মতো না লাগানো হলে কিন্তু দেখা যায় এই যে প্রেশার কুকার ফুটে যায় অনেক সময় কিন্তু আর বাসিটা ঠিক মতো লেগেছে কিনা এগুলো খুব কেয়ারফুলভাবে খুব খেয়াল করে তারপর দিতে হবে আর আমি এই যে মাংস যখন আমি প্রেশার কুকারে রান্না করি তখন আমি কিন্তু খুব অল্প পরিমাণ পানি দিই তো আমরা যারা রেগুলার প্রেশার কুকারে রান্না করি তাদের কিন্তু আস্তে আস্তে একটা আন্তাজ হয়ে যায় তো সাত আট বাসি বাজার পরই আমি এটা একবারে খুলব খুলে দেখব হয়েছে কিনা আর একটু পর পরে এসে আমি একটু নেড়ে নেড়ে দেখি ঢাকনা না খুলে যে ভিতরে পানি আছে কি না কারণ সতর্ক থাকা ভালো অবশ্য প্রেশার কুকারে রান্না করতে করতে অটোমেটিকলি এটার মানে আইডিয়া চলে আসে তখন রান্না করা যায় তো এই যে আমি দিয়েছি দিয়ে আমি একটি বাসির জন্য অপেক্ষা করব মানে কখন বাজবে তো আমি অপেক্ষা করছি কখন বাসি বাজবে প্রেশার কুকারের ঢেকে দিয়েছি তো আপনাদের যাদের নাকি সময় খুবই কম তারা কিন্তু দেখতে এটাই করতে পারবেন মানে প্রেশার কুকারে রান্না করলে আপনাদের জন্য বেস্ট তো আমি করছি রান্না তো বাসি অলরেডি একটা বেজে গিয়েছে আসলে আমি তো বয়সটা পরে দিচ্ছি যার জন্য আপনাদের বাসি আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন বাসিটা ওপরের দিকে উঠেছে তো বাসি কিন্তু বেজেছে প্রথম বাসিটা বাজার পর অবশ্যই চুলাটা একটু মানে কমিয়ে রাখতে কমিয়ে দিতে হবে কারণ ফার্স্ট বাসি বাজার আগে ফুল বলিয়াম আগুন দিয়ে দিতে হয় সেখানে দিয়ে দিয়েছি তো যখন প্রথম বাসিটা বাজে বাজার পর আমি আগুনটা কমিয়ে দিই কমিয়ে দেওয়ার পর ছয় সাতটা বাসি দেওয়ার পর আমি খুলি আর খুলতে হবে অবশ্যই খুব সাবধানে আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন বাসিটা আমি আগে একটু উঁচু করে রাখি যেন ভিতরের ভাব যেটা আছে সেটা বের হয়ে যেতে পারে আর সেটা বের হয়ে গেলে তারপরে খুলি কারণ এটার আগে মানে প্রচুর ভিতরে যেহেতু গরম থাকে আর এটা খুলে মানে হয় কিছু আমার যেহেতু সময় কম যার জন্য আমি ঢাকনাটা এভাবে একটু করে রেখেই আমি নাড়াচাড়া দিয়েছি আপনারা কিছুক্ষণ খোলা মানে রেখে তারপর নাড়াচাড়া করবেন কারণ নাড়াচাড়া দিলে অনেক সময় এটার ছিটাটা উপর দিয়ে চলে আসে তো এই যে দেখুন আমার মাংসটা কিন্তু একদম কমপ্লিট রান্না শেষ একদম অল্প সময়ে খুব কম সময়ে গরুর মাংস কিন্তু অনেক সময় লাগে রান্না করতে কিন্তু প্রেশার কুকারের অবদানে আমার রান্না হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটি স্পেশাল রান্না দেখাবো আপনারা দেখুন এটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন কি না জানি না এটা হচ্ছে কোয়েল পাখির ডিম তো এটা কিন্তু খুবই পুষ্টিকর খাবার যদি বাচ্চাদেরকে আমরা খাওয়াতে পারি বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই ভালো আমার হাজব্যান্ড অনেকগুলো করে একসাথে আনে সকালবেলা কিছুটা এটা বয়েল বয়েল করে দিই ওরা খায় তো আমি কোয়েল পাখি ডিমের ভুনা করব 
তো কোয়েল পাখির ডিমটা ভোনা করার আগে আমি এটা একটু তেলে ভেজে নিব আর অবশ্যই হালকা করে ভাজব কারণ যদি এটা আমি বেশি করে ভাজি তাহলে দেখা যাবে শক্ত শক্ত হয়ে যায় এই জন্য সামান্য একটু ব্রাউন কালার চলে আসলেই আমি এটা নামিয়ে ফেলবো আর ডিমটা অবশ্যই যে কোনো ডিম আপনারা তেলে ভাজার আগে এটা কিন্তু একটু করে চাকু দিয়ে দিয়ে ফুটো করে করে নেবেন কারণ যদি না ফুটো করে নেন তাহলে কিন্তু ফুটে দেওয়ার সম্ভাবনা তো এই যে দেখুন কালারটা দেখুন ডিমে এভাবে হালকা একটু ব্রাউন চলে আসার পরে আমি সবগুলো উঠিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি এটা ভুনা করব এখানে আমি পেঁয়াজ দিব পেঁয়াজ হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া লবণ ধনে গুঁড়া আর অবশ্যই যেহেতু এটা ডিম ভুনা একটু জিরা গুঁড়া জিরা গুঁড়াটা দিলে এটার স্মেলটা খুব মানে সুন্দর আসে অনেকে সব কিছুর মধ্যেই জিরা গুঁড়া খায় তবে আমরা সব কিছুতে দিই না যেমন কিছু কিছু মানে ডিম ভুনা যখন করি ডিম ভুনার মধ্যে আমরা আমি আমি দিই জিরা গুঁড়াটা আর মাংস রান্না করলে আর আলু দিয়ে মাংস গরু মাংস ভুনা রান্না করলেও আমরা ওপর দিয়ে জিরাটাকে ফেলে দিই তো আমি পেঁয়াজের মধ্যে দেখেছেন অলরেডি পানি দিয়ে দিয়েছি কারণ সব মশলা দেওয়ার আগে অবশ্যই পানি দিয়ে নিতে হবে কারণ দেখা যায় যে মশলাটা সরাসরি তেলে ছেড়ে দিলে সেটা পুড়ে যায় আর কালারটা একটু কেমন যেন আসে কালো কালো হয়ে যায় তরকারি কালারটা কালো কালো হয়ে যায় তো আমি ডিমটা ভুনা করার জন্য সব মশলা দিয়ে দিয়েছি মশলাগুলো সবগুলো দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিব কষিয়ে তারপর আবার যে ডিমগুলো ভুনা করেছি সেটা এটার মধ্যে দিয়ে দিব দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে নামিয়ে নিব তো আপনারা যদি আপনাদের আশেপাশে কোথাও এমন কোয়েল পাখি থাকে বাচ্চারা যদি সরাসরি না খেতে চায় তাহলে কিন্তু এটা যেহেতু ছোটো ছোটো ওদেরকে পাউরুটির সাথে ভেজে দিলেও কিন্তু ওরা খুব মজা করে খায় আর খুব ডিজাইন করে দেওয়া যায় তো আপনারা এটা আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন বাসায় আর এটা কিন্তু খুবই পুষ্টিকর একটা খাবার আমি তো যতটুকু শুনে চাই আই এম নট শিওর যে মুরগির ডিম বা হাঁসের ডিম থেকে এটার পুষ্টিগুণ নাকি বেশি খুব বেশি আমাদের বাসায় আগে ছিল এগুলো তখন অনেক থাকতো আমাদের বাসার কোয়েল পাখির ডিম আমরা অনেক খেয়েছি এখন অবশ্য নেই এখন কিনেই খাই ভালো লাগে আমার বাচ্চারা খায় কারণ দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগে একদম ছোটো ছোটো মিষ্টির মতো দেখতে তো আমার ডিম ভুনাও শেষ আমি কিন্তু এই চুলায় এটা করছি আর আমার ওই চুলাও কিন্তু খালি নেই ওটার মধ্যেও কিন্তু রান্না হচ্ছে তো আমি আপনাদেরকে ডাল ভুনাটাও হালকা হালকা দেখিয়ে দিতে পারি দেখিয়ে দিয়ে ভাবলাম আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করি অনেকে অনেক রকম ডাল খায় আমার এই ডালটা কিন্তু বড় ছোট বা মুরব্বীদের সবার জন্য কারণ এটা একদম মশলা কম দিয়ে আমি এই ডালটা রান্না করি তো এটার মধ্যে আমি লবণ চুলা কিন্তু বন্ধ এটা আমি একবারে মিক্স করে ছড়িয়ে দেবো এটা একদম কম সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে দেখা যাবে দশ মিনিট মনে লাগবে না সামান্য পরিমাণ হলুদ আদা রসুন লবণ তেল কাঁচা মরিচ এগুলো আপনার যেটা নাকি মাখানো ডাল যেটা হয়তো অনেকে বলে ওই টাইপেরই কিন্তু এটা পুরোপুরি মাখানো না এটা একটু ঝোল ঝোলই থাকবে তো এগুলো আমি সব কিছু একবারে মিক্স করে তারপরে বসিয়ে দিব প্রথম আমি চুলাটা একটু বাড়িয়েই বসাবো এই যে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব রসুন কারণ এটা আমি কোনো বাগার দিব না এটা এভাবেই সব কিছু মিলিয়ে আমি এটা বসিয়ে দিব আর এটা আমি ঘুটব না এই ডালটা একদম ঘুটা ছাড়া ইজি যখন নাকি আমরা বাইরে যাই বাইরে থেকে এসে যখন নাকি সময় থাকে না অল্প সময় রান্নার তো দেখা যায় আমি এটা এইভাবে সবগুলো মশলা এভাবে মিলিয়ে চুলায় বসিয়ে দিই মিক্স করে চুলাটা প্রথমে আমি যে বাড়িয়ে দেওয়ার পর যখন নাকি দেখি বলক এসে পড়েছে কিছুক্ষণ ডালটা চুলায় রেখে কমিয়ে রেখে ঢাকন দিয়ে অবশ্যই রাখি তো যখন আমার ডালটা একটু হয়ে গিয়ে হয়ে গিয়েছে এমন তখন আমি টমেটোগুলো একদম ছোটো ছোটো করে কেটে ছোটো ছোটো করে কেটে তারপর টমেটোটা ছেড়ে দিয়েছি তো টমেটোটা গলার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আর আমি কিন্তু ঘুটব না ডালটা আপনারা যে কেউ একদিন বাসায় করে দেখতে পারেন এটা খুবই টেস্টি আর এটা কিন্তু বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে এই ডালটা দিলে কারণ ডালের যে একটা গ্রান ডালের যে একটা স্বাদ আর সবচেয়ে বড় কথা এটা একদম ঝাল না আর একদম মশলা কম 
তো ভালোই লাগে খেতে এটা আমি যখন পোলো টোলো করি বা এটা আজকে যেহেতু বেরোন চাল করেছি তাই ভাবলাম আজকে এই ডালটা করি আর আমার বাসায় প্রতিদিনই ডাল থাকতেই হবে এটা এসেন্সিয়াল ডাল ছাড়া আমার চলেই না তো ফ্রেন্ডস এখন যেটা আপনারা দেখছেন সেটা হচ্ছে বিরন চালের রান্নার প্রস্তুতি তো বিরন চালের আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি দারচিনি আরাচি পেঁয়াজ আর তেলটা অবশ্যই একদম সামান্য অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ দিতে হবে তো এগুলো দিয়ে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি চাল আমি নিয়েছিলাম দেড় পট তো পানিটা আমি দিচ্ছি তিন পট থেকে কম পুরোপুরি ডাবল পানি দিব না এটা পোলো চালের মতো না তো আমি তিন পট থেকে একটু কম পানি দিয়েছি দিয়ে পানিটা আমি ভালো করে ফুটিয়ে নিব ফুটানোর পর আমি চালটা এটাতে দিয়ে দিব তো বিরন চালের ভাত খেয়ে দেখতে পারেন এখন আমি অল্প পরিমাণে আদা রসুন দিয়ে দিলাম বিরন চালের ভাতটা কিন্তু খুবই মজা এটা খেতে গ্রামে গেলে গেলে বিরন চালটা কিন্তু মানে সবার খেতে হয় না এটা নাকি অনেক কষ্ট এই চালটা করা তো অনেকেই করে না তবে আমাদের নিজেদের খেত আছে আমার শ্বশুর মানুষ দিয়ে করিয়ে নেয় তো এই যে দেখুন বিরন চালটা দেখলেন এটাই হচ্ছে বিরন চাল তো আমি চালটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি ঢেকে দিব এটা যত মানে বলক আসা পর্যন্ত ঢেকে রেখে দিব আপনারা যারা পোলাও রান্না করেন অনেকটা কিন্তু সে পোলাও রান্নার মতোই এটা তবে ভাতটা কিন্তু পোলাও রান্নার মতো না তো আমি যেহেতু বিরন চালের পোলাও রান্না করেছি তাই এটা পোলাওয়ের মতো করেই রান্না করেছি যেহেতু বিরন চাল সব জায়গায় পাওয়া যায় না তা কিন্তু দোকানে আপনারা খোঁজ নিয়ে হয়তো দেখতে পারেন সেখানে পাওয়া যায় বিরন চাল সেখান থেকে কিনে বিরন চালের ভাত বা পোলো রান্না করে খেয়ে দেখতে পারেন আর বিরন চালের সাথে কিন্তু অবশ্যই মাংস ভুনাটা রাখবেন কারণ গরুর মাংস ভুনা হলে আর কিছুই লাগে না আর কিছুই চায় না তো আমার এই বিরন চালের পোলোটা হয়ে গিয়েছে দেখুন একটু আঠালো আঠালো কিন্তু তো আমার বিরন চালের চালটা বেশিরভাগ খাওয়া হয় আসলে খিচুড়ি করে সামনে রমজান আসছে এই রমজানে সিলেটের তো ঐতিহ্য এখানে খিচুড়ি ছাড়া চলেই না প্রতিদিন খিচুড়ি থাকতেই হবে তো তখন আমার এগুলো চাল কাজে লাগে তখন আমি খিচুড়িটা রান্না করি কারণ এই চালটা একটু আঠালো আঠালো তো আমার রান্না অনেকটাই শেষ তো আজ আমার ব্লগটাও শেষ পর্যায়ে আজকে আমি আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক আর কমেন্টস করবেন কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে আমাকে অবশ্যই বলবেন সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম